வசிக்கின்ற நல்ல பிதாவே இந்த காலை வேலைக்காய் நம்ம கோடான கொடி சோஸ்திரோம் ஆண்டவரே இந்த நாளை ஆசிரோச்சு தாங்கப்பா அப்பா இந்த சண்டேவை ஆசிரோச்சு தாங்க இங்கே வருகிற எல்லா மக்களும் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் தொடப்படணும்ப்பா ஆண்டவரே எல்லாரும் உண்மை ரிசீவ் பண்ணி கொள்ள கத்தர் கிருப செய்ங்க ஆண்டவரே இன்னைக்கு நடக்கிற எல்லா ஆராதனையும் ஆசிர்வச்சு தாங்க கத்தாவே ஜெப வேலையை ஆசிர்வச்சு தாங்க மக்கள் எல்லாரும் தொடப்படணும் தேவனுடைய நாமத்தினாலே எல்லாரும் தொடப்படணும் கத்தாவே அப்பா ஆண்டவரே மீடியா டீம் ஆசிர்வச்சு தாங்க மியூசிக் ஆசிர்வச்சு தாங்க கத்தாவே எல்லா ஆண்டவரே நேர்த்தியாய் நடக்க கத்தர் கிருப்ப செய்யப்பா அப்படியா நீங்க செய்ய போறதற்காய் நன்றி ஆண்டவரே முதலாவது ஆண்டவரே கத்தாவே பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே இந்த இடத்துல வந்து நிரப்பணும் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாய் பேர் பெயராய் நிரப்புங்க ராஜா ஆண்டவரே எல்லாருக்கும் உடைய வார்த்தை தேவை ஆண்டவரே உடைய தொடுதல் தேவை கர்த்தாவே அப்படியாய் ஆண்டவரே எல்லாரையும் தொடுவீராக ராஜா அப்பா சிறு பிள்ளை முதல் ஆண்டவரே பெரியவர்கள் வரைக்கும் தேவனே உண்மை பற்றி கொண்டு வாழ அவர்களை ஆசிர்வதிங்க ஆசிர்வதிங்க ராஜா நீங்க அப்படியா செய்ய போறதற்காக நன்றி 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 ஆண்டவரே இங்க இந்த நாளுக்குரிய எல்லா ஊழியங்களையும் ஆசிர்வச்சு தாங்க கர்த்தாவே ஆண்டவரே எல்லாத்தையும் விடுதலையோடு உண்மை ஆராதிக்க துதிக்க கத்தர் எங்களுக்கு கிருப செய்யுங்க ஆண்டவரே தங்க தடையின்றி எல்லாரும் வந்து சேரணும் கத்தாவே அப்ப ஆன்லைன்ல ஆண்டவரே இந்த வேர்ஷிப் பார்க்குற அத்தனை பேரையும் தேவன் தாமே தொடுவீராகப்பா அப்படியா நீங்க செய்ய போறதற்காக நன்றி 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 அப்பா இந்த நாளுக்குரிய மன்னாவை எங்களுக்கு தாங்க கர்த்தாவே தேவனுடைய வார்த்தை ஆண்டவரை கொண்டு செல்கிற பிள்ளைகளாக அப்பா இருதயத்தில் மட்டும் இல்லை ஆண்டவரை எங்களோட வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை அதை அப்ளை பண்ண கத்தர் எங்களுக்கு கிருப செய்யுங்க கிருப செய்யுங்க கிருப செய்யுங்கப்பா ஆண்டவரை எல்லா மக்களையும் ஆசிர்வதிங்க ஆசிர்வதிங்கப்பா ஆண்டவரை வேர்ஷிப் டைமில் கத்தாவே எல்லாருக்கும் விடுதலை கிடைக்கட்டும் கர்த்தாவே கட்டுகள் எல்லாம் உடைக்கப்படட்டும் கர்த்தாவே அப்பா ஒவ்வொரு மக்களையும் நீங்கள் தாமே தொடுவீராக ஆண்டவரை அப்படியா நீங்கள் செய்ய போறதற்காக நன்றி ஏசுவே நன்றி ஏசுவே நன்றி ஏசுவே அப்பா எல்லா ஊழியங்களையும் ஆசிர்வச்சு தாங்க ஆண்டவரை அங்கிள் மூலியமாக கத்தாவே நீங்கள் எங்களோட பேச போகிற அந்த வார்த்தைக்காக நன்றி 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 கத்தாவே ஆசிர்வதிங்க ஆசிர்வதிங்க ராஜா அப்பா எல்லாரும் ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ஆண்டவரை அப்படியா நீங்கள் செய்ய போறதற்காக நன்றி இருதயங்களை திறந்து கர்த்தாவே முழு மனதோடு உங்களுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிய கத்தர் கிருப செய்யுங்க கிருப செய்யுங்க கிருப செய்யுங்கப்பா நீங்க அப்படியா செய்ய போறதற்காக நன்றி ஆண்டவரே வந்திருக்க எல்லா மக்களையும் ஆசிர்வதிங்க ஆசிர்வதிங்க ஆசிர்வதிங்கப்பா ஏசு நாமத்தில் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் எல்லோருக்கும் தெரிந்த தொண்ணூத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை வாசிக்க கேட்போம் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன் அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோக்கும் தப்புவிப்பார் அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார் அவர் செட்டையின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையமும் கேடகமும் ஆகும் இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்திற்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கிற்கு வரும் பலனை காண்பாய் எனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய் ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார் உன் பாதம் கல் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் சிங்கத்தின் மேலும் வெறியன் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து பாலசிங்கத்தையும் வலு சர்ப்பத்தையும் மிதித்து போடுவாய் அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சியாயிருக்கிறபடியால் அவனை விடுவிப்பேன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன் அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறு உத்தரவு அருளி செய்வேன் ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன் யாம் யாவரும் சேர்ந்து வாசிப்போம் நீ நீத்த நாடுகளால் அவனை திருப்தியாக்கி என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன் ஆமேன் ஹலலூயா ஹலலூயா ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால நமது சிஎல்சிசி மெம்பர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆன்லைன்ல பார்க்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் ஆமேன் ஹலலூயா எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா அப்படியே நம் காரங்களை தட்டி பரிசுத்த ஆவியானவரையும் நம் தேவாதி தேவனையும் பிதாவானவரை நாம் வரவேற்போமா பாதுகாத்தாரே நமக்கு சேதம் ஏதும் அணுகாமல் நம்மளை பாதுகாத்தாரே ஒரு குறைவு இல்லாமல் நம்மளை நடத்தினாரே அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நம்ம நன்றி செலுத்துவோமா அப்படியே வாய்களை திறந்து 
ஆண்டவரே கடந்த வாரம் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்தீங்களே உமக்கு நன்றி ராஜா அப்பா எங்களை எந்த ஒரு சேதமும் அணுகாதபடிக்கு எங்களை பாதுகாத்தீங்களே உமக்கு நன்றி தகப்பனே தேங்க் யூ ஜீசஸ் தேங்க் யூ ஃபாதர் தேங்க் யூ லார்ட் தேங்க் யூ லார்ட் எங்களை கைவிடாமல் எங்களை விட்டு விலகாமல் எங்களோடு கூட இருந்தீங்களே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே எங்களை மறவாமல் நீங்கள் நினைத்தீங்களே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே அப்படியே சொல்லலாமா கொஞ்ச நேரம் நாம் தேவனை நாம் நன்றி செலுத்துவோம் நம்மளுக்கு ஜீவனை சுகு கொடுத்தாரே சுகத்தை கொடுத்தாரே நம்மளை பலப்படுத்தினாரே எந்த இடத்துலையும் நம்மளை தரக்குறைவா நடத்தாத படிக்கு நம்மளை உயர்த்தி வைத்தாரே அவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா தேங்க்யூ லோட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஓ தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ லோட் தேங்க்யூ ஃபாதர் நன்றி சொல்லி உமை பாட வந்தோம் உங்களுடைய காரணத்தை எண்ணி போற்ற வந்தோம் வார்த்தையினால நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை எல்லாம் எங்களுடைய கரத்தின் வைத்து அண்டவரே நீங்க நிறைவேற்றி நீரேன்னு சொல்லி பாடுவோமா நல்ல கரங்களை தட்டி உற்சாகமாய் தேவனுக்கு இந்த ஆராதனை உகந்த பலியாய் நாம் செலுத்துவோம்
விட்டு விடகிடாமல் என்னை நெருங்கின பாதையிலும் கூட வந்தீர் அந்த வா அந்த வார்த்தைகளை திரும்ப ஒரு தரம் சொல்லுவோமா கை விடாமல் விட்டு விலகிடாமல் நெருங்கின பாதையிலும் கூட வந்தீர் சொல்ல போற்றுகிறோம் <laughs> நன்றி செலுத்துகிறோம் Oh, thank you, Lord. And every name is the name of God. And every name is the name of God. And every name is the name of God. All the names 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 of God. நம்சாகமாய்ரங்களை தட்டி Oh, 
தகுதியானவர் <laughs> Oh thank you Lord thank you Jesus we praise you Lord hallelujah 
அப்படியே கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் அந்த தேவனை நாம் சோத்தரிப்போமா ஓ தேங்க் யூ ஃபாதர் தேங்க் யூ லாட் தேங்க் யூ ஃபாதர் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷையில் நாம் தேவனை நாம் உயர்த்துவோம் தகப்பன அப்பாமை உயர்த்துகிற ராஜா நீ நல்லவ நீ நல்லவர் அன்புரே அப்பா எங்களை உயர்த்துகிறவர் ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே உமை நன்றி செலுத்துகிற தகப்பனே எங்களுக்கு பாதை காட்டுகிறவர் ஆண்டவரே பாதை தெரியாம ஆண்டவரே நாங்க சோர்ந்து போயிருக்கிற நேரத்துல எல்லாம் எங்களை நீங்க தேற்றி நீங்களே அப்பா உமை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா உமை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய பலவீன நேரத்துல உங்களோட பலன் அண்டவரே பூரணமாய் விளங்கினதே அப்பா அம்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தகப்பனே ஓ தேங்க் யூ லார்ட் எங்களை தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்கிறவரே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா ஓ மே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே ஓ தேங்க் யூ ஜீசஸ் ஓ எண்ணி முடியாத அற்புதங்களை செய்கிறவரே உமை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே பெரிய நாமத்தை உடையவரே உமை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா எங்களுக்கு சுகம் தருகிறவரே அந்த சுகம் பூரணப்படும்படி செய்கிறவரே நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஓ தேங்க் யூ லார் உமை உயர்த்துகிறோம் போற்றுகிறோம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு பாதை காட்டுகிறவரே பாதையே இல்லாத இடத்துல எங்களுக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துகிறவரே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஒன்றுமே இல்லாத சூழ்நிலையில அண்டவரே எங்களை எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவரே அவங்க நாங்கள் சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே நாங்க திக்கி அண்டவரே நாங்க திணறி கொண்டிருக்கும் பொழுது இதுவே வழின்னு எங்களுக்கு சொல்லுகிறவரே உமை நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா உமை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே ஓ தேங்க் யூ ஃபாதர் தேங்க் யூ லோ தேங்க் யூ ஜீசஸ் தேங்க் யூ ஃபாதர் தேங்க் யூ லோ தேங்க் யூ ஃபாதர் Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh we praise you master. Hallelujah. Hallelujah. Abbe ungal kai gale uyarthi. God will make a way. Nam kangalala avar namakkaga undu pannirukkira valiye. Avar namakkaga undu pannirukkira kaariyatha. Avar namakkaga seidukondirukkira velaiya nama paarpadilla. ஆனா நாம் சுகமா இருக்கும்படி நாம் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நாம் உயர்ந்திருக்கும்படியா அவர் நமக்காக நம்முடைய வழி ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் நம் கண்கள் பார்ப்பதில்லை அது நம்மளுக்கு தெரியாது கரங்களை உயர்த்தி இத கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுவோமா
उपाधि <laughs> Hallelujah, 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 H
காலை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்களை யாவரையும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்து வரவேற்கிறேன் காணிக்கைகளுக்காக இந்த சமபாகங்களுக்காக நாம் ஜபம் பண்ணுவோம் ஆண்டவருக்கு கொண்டு வருகிற நேரம் எப்பொழுது ஆண்டவருக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் ஒருபோதும் குறைபட்டு போனதில்லை ஆண்டவருக்கு கொண்டு வருகிற நேரம் ஆசிர்வாதமான நேரம் ஆமேன் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே இந்த அருமையான நல்ல கால வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலே ஆண்டவரே உமக்கு கொண்டு வந்திருக்கிற காணிக்கைகள் தசம்ப பாகங்கள் இன்னுமாக உடத்துக்கென்று மக்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற எல்லா காணிக்கைகளையும் ஆசீர்வதித்து அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள்வீராக ஆண்டவரே எங்கள் மக்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லாமல் நிறைவான ஆசிர்வாதத்தை நன்மை நீ தெரும்படியாக செபிக்கிறேன் உமக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் ஒருபோதும் குறைவிட்டு போனதில்லை ஆண்டவரே மனதாலே உமக்கு கொடுக்கிற எல்லா மக்களையும் நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக செவிக்கிறேன் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாய் கிடக்கும் கர்த்தரே தேடுவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைபடாது ஒரு நன்மையும் குறைபடாமல் எங்கள் மக்களுக்கு எல்லா ஆசிர்வாதங்களையும் நீ தெரிவீராக மருத்துவ செலவீனங்களில் இருந்து எங்கள் மக்களை பாதுகாத்து கொள்ளும் தேவையற்ற எல்லா செலவீனங்களில் இருந்தும் எங்கள் மக்களை பாதுகாத்து கொள்ளும் ஆண்டவரே மக்கள் எல்லாவற்றிலும் சுபிட்சமாக வாழ நாங்கள் வாழ்த்தி ஜெபிக்கிறோம் இந்த வாழ்த்துதல் உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய இல்லத்தில் தங்கி இருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே
கத்திரும் அருமை லட்சமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் விசேஷமாய் ஆன்லைன் மூலமாக கடவுளின் செய்தியை கேட்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் அளவில்லாமல் ஆசிர்வதிப்பாராக தொடர்ச்சியாக விசுவாசத்தின் அந்த ஆசீர்வாதங்களை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் இன்றைக்கு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஹூ எவ் அ பிலீவ்ஸ் வில் நாட் பி இன் ஹேஸ்ட் விசுவாசிக்கிறவன் பதரான் என்னும் தலைப்பிலே நாம் கத்தரின் வார்த்தையை கேட்கிறோம் ஏசையா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஆதலால் கத்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது இதோ அஸ்திபாரமாக ஒரு கல்லை நான் சியோனிலே வைக்கிறேன் அது பரிசீக்கப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதும் திட அஸ்திபாரம் உள்ளதுமான மூளை கல்லாயிருக்கும் விசுவாசிக்கிறவன் பதரான் அந்த கல்லை விசுவாசிக்கிறவன் அந்த மூளை கல்லாகிய இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவன் பதரான் ஹூ எவ் அ பிலீவ்ஸ் வில் நாட் பி இன் ஹேஸ்ட் ஹேஸ்ட் என்ற வார்த்தையினுடைய பொருள் அவசரப்படுதல் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு அவசர புத்தியோடு செயல்படுதல் ஆனால் விசுவாசிக்கிறவன் வில் நாட் பி இன் ஹேஸ்ட் அவன் அவசரப்பட மாட்டான் விசுவாசிக்கிறவன் அவசரப்படவே மாட்டான் இந்த வசனம் நல்ல ஒரு வசனம் நாம் அனைவரும் அறிந்த வசனம் ஆனால் இந்த வசனம் டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்லேஷனில் சின்ன சின்ன வித்தியாசத்தை காட்டுகிறது 
எல்இபி என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் தி ஒன் ஹூ ட்ரஸ்ட் வில் நாட் பேனிக் விசுவாசிக்கிறவன் என்ன செய்ய மாட்டான் பேனிக் ஆக மாட்டான் பீதி அடைய மாட்டான் விசுவாசிக்கிறவன் பீதி அடைய மாட்டான் அடுத்து என்ஐஆர்வி என்ற அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன சொல்கிறது என்றால் த ஒன் ஹூ ட்ரஸ்ட் இன் தட் ஸ்டோன் வில் நெவர் பி ஷேக்கன் அதிர்ச்சி அடைய மாட்டான் விசுவாசிக்கிறவன் என்ன செய்ய மாட்டான் அதிர்ச்சி அடைய மாட்டான் ஹெச்சிஎஸ்பி என்ற டிரான்ஸ்லேஷனில் தி ஒன் ஹூ பிலீவ்ஸ் வில் நாட் பி அன்ஷேக்கபிள் அவன் எதுலேயும் என்ன செய்ய மாட்டான் அவன் அசைந்து விட மாட்டான் அசர மாட்டான் அடுத்து என்ஏஎஸ்பி என்ற டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுகிறது ஹி ஹூ பிலீவ்ஸ் இன் இட் வில் நாட் பி டிஸ்டர்ப்டு அவன் டிஸ்டர்ப் ஆகவே மாட்டான் தொந்தரவடைய மாட்டான் மேலும் என்சிவி என்ற டிரான்ஸ்லேஷன் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது எனி ஒன் ஹூ ட்ரஸ்ட் இன் இட் வில் நெவர் பி டிஸ்அப்பாயிண்டட் டிஸப்பாயிண்டட் ஏமாற்றம் அடையான் அப்போ ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிற தேவனுடைய பிள்ள அவசரப்பட மாட்டான் பீதி அடைய மாட்டான் அதிர்ச்சி அடைய மாட்டான் அசந்து விட மாட்டான் தொந்தரவு அடைந்து விட விட மாட்டான் ஏமாற்றம் அடைய மாட்டான் நாம் ஆண்டவர் பேரில் வைக்கிற விசுவாசம் அவ்வளவு உறுதியானதாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு அவ்வளவு பலாபலன்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க ஹல லூயா உதாரணத்திற்காக ஆபிரஹாமுடைய விசுவாசத்தை இன்றைக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் எத்தனை பேருக்கு ஆபிரஹாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆபிரஹாமுடைய விசுவாசத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாமா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆபிரஹாம் புக் ஆஃப் ஜெனசிஸ் ஆதி அகமம் இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று முதல் பதினான்கு முடிய வசனங்களை வேகமாக நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது அதில் வாசிங்க பார்ப்போம் ஒன்று முதல் மூன்று வாசிங்க இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார் எப்படி எனில் அவர் அவனை நோக்கி ஆபிரகாமே என்றார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் உன் புத்திரனும் உன் ஏக சுதனும் உன் நேச குமாரனுமாகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு குறிக்கும் மலையில் ஒன்றின் மேல் அவனை தகனபடியாக பலியிடும் ஆண்டவர் ரொம்ப வயதான காலத்துக்கு பிறகு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்துட்டு அந்த பிள்ளையை ஆண்டவர் அவருக்கு என்று பலி செலுத்த கேட்கிறார் இவர் யார் ஆபிரஹாம் யார் விசுவாசிகளுடைய தகப்பன் பலி செலுத்த கேட்கிறார் இப்போது ஆண்டோர் பேருள்ள நம்பிக்கையிலே விசுவாசத்தில் என்னவெல்லாம் செய்யணும் ஆபிரஹாமுடைய லைஃப் எப்படி இருக்கணும் அவசரப்படாமல் செயல்பட வேண்டும் நல்லா எல்லாம் கவனிங்க எல்லாம் சொல்லுங்க அவசரப்படாமல் இப்போ நம்ம நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை எதுக்கு எடுத்தாலும் அவசரம் இல்ல துரு 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 எனத்தையா ஒன்னு பண்றது அவசரத்திலேயே ரொம்ப மாட்டிக்கிறோம் யோசிக்கிறது இல்ல ஜெபிக்கிறது இல்ல ஆண்ட விட்ட அர்ப்பணிக்கிறது இல்ல என்ன செய்வார்னு எதிர்பார்க்கறது இல்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவசரம் ஆபிரஹாம் அவசரப்படாமல் பீதி அடையாமல் அதிர்ச்சி அடையாமல் அசந்து விடாமல் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகாமல் டிசப்பாயிண்ட் ஆகாமல் இப்ப அவன் காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அப்பதான் அவர் யாரா இருக்க முடியும் விசுவாசிகளின் தகப்பனாய் இருக்க முடியும் அன்பானவர்களே உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் இந்த நாளில விசுவாசத்தில் பல படிகள் கட்டி எழுப்ப விரும்புகிறார் நல்ல ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா சகோதரன் சுபாஷ் இன்றைக்கு சாட்சி சொன்னார் அவர் ஆலயத்திற்கு வரும் பொழுது அத்தனை பிரச்சனைகளோடு வந்தார் நிம்மதியற்ற நிலையில வந்தார் அவ்வளவு நெருக்கத்தின் மத்தியில வந்தார் சவால்களின் மத்தியில வந்தார் அதன் மத்தியிலே ஆண்டவர் பேரில் ஒரு நம்பிக்கை வசனத்தின் பேரில் உள்ள நம்பிக்கை அவருக்கு என்று நிறைய நெகட்டிவான எதிர்மறையான எண்ணங்கள் அவருக்குள்ளே வந்து கொண்டே இருந்தது ஆனாலும் அவர் மாமியார் ஒரு நல்ல மாமியார் தயவு செய்து பொண்ணு கட்டினா நல்ல மாமியார் வீட்டில் கட்டுங்க மாமியார் நல்ல விசுவாச உள்ள மாமியாராக இருக்கணும் நல்ல ஒரு மாமியார் சொன்னாங்க கர்த்தருக்கு தசம் பாகம் கொடுக்கறத பற்றி அவங்க தான் கட்டு கற்று கொடுத்துருக்குறாங்க சகோதரன் மாமியார் பரவாயில்லையே மாமியார் சொல்கிறதையும் கேட்குற மருமக்கள் இருக்கிறாங்க தானே 
அதை நல்லதை அவர் பின்பற்றினார் அவர் ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு அவர் கீழாகாமல் மேலாகி கொண்டிருக்கிறார் கீழாகாமல் மேலாகி கொண்டிருக்கிறார் இந்த நாட்கள் நாம் ஆப்ரஹாமை உன்னிப்பாய் கவனிக்கணும் இப்ப ஆப்ரஹாம் இந்த ஹோல் ப்ராஜெக்ட செய்யணும் என்ன தன்னுடைய ஏக புத்திரனை கொண்டு போய் என்ன செய்யணும் மோரியாவில் பலி செலுத்தணுங்க டஃபான டாஸ்க் தான் முடியாது பாசம் உறவு நிறைய பிரச்சனைகள் இதுக்குள்ள இருக்கு சுருக்கமாக பார்த்துடலாம் நம்ம வாசிங்க மூன்றாவது <laughs> 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 ஒரு விசுவாசி அதிகாலமே எழும்புற பழக்கம் இருக்கணும் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு செய்ய போகிற இந்த வேலைக்கு இந்த முக்கிய நிகழ்வுக்கு அதிகாலையில் எழும்பது எழும்புனா தான் என்ன செய்ய முடியாது அதிகாலமே எழும்புனா தான் அவசரப்படாமல் செய்யலாம் பீதி அடையாமல் செய்யலாம் நிறைய பேர் சர்ச்சுக்கு வர்றதுக்கு அவசர அவசரமாக தான் ஓடி வர்றாங்க ஏன் எழும்பின நேரம் தப்பாக போச்சு கண் முழிச்சு பார்க்குற நேரம் தப்பாக போச்சு நீங்கள் பாருங்கள் மினிஸ்ட்ரி டீமில் உள்ள பாருங்கள் இன்றைக்கி ஒரு குறுஞ்செய்தி உங்களுக்கு வந்திருக்கும் புரியுதா நான் சொல்கிறது புரியுதா சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்திருக்கும் பாருங்கள் அப்புறம் சிலருக்கெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக அனுப்பிச்சிருப்பேன் என்ன நீங்கள்லாம் எத்தனை மணிக்கு உள்ளே இருக்கணும் சொல்லுங்கள் எத்தனை மணிக்கு இருக்கணும் எட்டரைக்கு இருக்கணும் இல்லை தேவனுடைய பிள்ளையே நீ ஒரு விசுவாசி ஓ நாளை அதிகாலையிலேயே நீ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நல்லா கைதட்டி ஆண்டவருக்கு மாயமே கூட என்னதான் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற நம்ம வாஞ்சித்தாலும் ஒரு விசுவாசினுடைய வாழ்க்கையினுடைய மாடல் அதிகாலமே எழும்புறதுல இருக்கு ஹலலுயா நேரமே படு நேரமே எழும்பிரு லேட்டா படு நேரமே எழும்ப முடியாது நேரமே படு நேரமே எழுந்துரு ஸோ ஆபரம் என்ன பண்ணுறாரு அதிகாலமே எழும்புகிறார் அடுத்தது வாசிங்க அப்படியே வாசிங்க மேல் சேனங்கட்டி தன் வேலைக்காரரில் இரண்டு பேரையும் தன் குமாரன் ஈசாக்கையும் கூட்டிக் கொண்டு தகனப்பலிக்கு கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு தேவன் தனக்கு குறித்த இடத்திற்கு குறித்த இடத்திற்கு தேவனை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் கரெக்டாக போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகணும் டைரக்ஷன் மாறி மாறி போகக்கூடாது ஆண்டவர் உங்களை விசுவாச வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு அவர் குறித்த இடத்திலே உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது கை தட்டி ஆண்டருக்கு மயம் கொடுங்க ஆண்டவர் ஒரு இடத்தை வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் ஒரு நபரை குறிச்சு வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களுக்குன்னு சில பொக்கிஷங்களை வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களுக்குன்னு உங்களுடைய தேவையை சந்திப்பதற்காக காட் ப்ரிப்பேர் எவ்ரி திங் ஃபார் யூ அந்த இடத்துல நிற்கணும் நீ வேற இடத்துக்கு போற பாரு யூ வில் லாஸ் எவ்ரி திங் வேற இடத்துக்கு போகாது அவர் குறிச்ச இடத்துல இருந்து பழகு திங்கக்கிழமை அவர் குறிச்ச இடத்துல நெல்லு திங்கக்கிழமை குறிச்ச இடம் எது ஆபீஸ் இரு செவ்வாய்க்கிழமை ஓ ஆபீஸ் தான் இரு குறிச்ச இடம் புதன்கிழமை ஓ ஆபீஸ் தான் வியாழன் உன்னோட ஆபீஸ் தான் வெள்ளிக்கிழமை உன்னுடைய ஆபீஸ் தான் சனிக்கிழமை உன் ஆஃபீஸ்லேயும் சரி உன் வீட்லேயும் சரி நீ ப்ரிப்பேர் ஆயிக்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கர்த்தரை ஆராதிக்கிற குறிப்பிடப்பட்ட இடத்திற்கு பலி செலுத்த நீ வந்துடு கர்த்தருடைய நாளில் ஈஸியாக இருங்க வாலிப பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாரும் முடிஞ்ச உடனே போய் யூத் மீட்டில் உட்காந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் அதே போல ஓய்வு நாள் பள்ளி பிள்ளைகள் உங்களுடைய சண்டே ஸ்கூல்ல நல்லா என்ஜாய் பண்ணும் டீச்சர்ஸ் அவசர அவசரமா எதுவும் செய்யக்கூடாது கத்தருடைய நாள் அமேன் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது மினிஸ்ட்ரி டீம்ல உள்ளவங்க 
கர்த்தருடைய நாளை கர்த்தருக்காக மட்டும் அனுஷ்டிப்பதில் உறுதியாக இருங்க ஏன்னா நீங்கள் யாருனா விசுவாசிகளின் தந்தையினுடைய வம்சா வழியில் வந்து கொண்டிருக்கிற விசுவாசிகள் நம்மெல்லாம் யார் விசுவாசிகள் ஏன் அவசரம் ஏன் பதட்டம் ஏ எதுக்கடுத்தாலும் ஏன் டிஸ்டர்ப் ஆகுறீங்க அநேகர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கார் ஓட்டும்போது டென்ஷனாகி ஓட்டினீங்கன்னா அதுலேயே நிறைய ஆக்சிடென்ட் ஆகிரும் என்ன வந்தாலும் டென்ஷன் ஆகாமல் ஓட்டி பழகுங்க நிதானமாக போகலாம் ஆமேன் ஒரு காலத்தில் நாள்லாம் டென்ஷனாக ஓட்டின ஆள் தான் ஆனால் டென்ஷன் இல்லாமல் ஓட்டுறது எப்படின்னு கற்றுக்கொண்டேன் அப்போ வந்து மூன்றரை மணி நேரத்தில் சென்னைக்கு போய்விட்டேன் என்பது பெரிதாக இருந்தது அப்போ மனசுக்குள்ளே மூன்றரை மணி நேரத்தில் போயிட்டேன் நாலு மணி நேரத்தில் போயிட்டேன் போய் என்ன செய்கிற அப்படி என்ன அவசரம் தேவையில்லை இப்போ அஞ்சு மணி நேரம் ஆனாலும் சமாதானமாக இருக்குது பயணம் சேஃப்டியாக இருக்குது பயணம் ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா ஹலலூயா ஆப்ரஹாமுடைய வாழ்க்கையை கவனிச்சு பாருங்கள் தன்னுடைய மகனை கொண்டு போய் பலி செலுத்தணும் அதிகாலமே எழும்புகிற பழக்கம் அவருக்கு இருந்ததுனால அதிகாலமே எழும்பிட்டார் குறித்த இடத்துக்கு போயிட்டார் மூன்று நாள் பயணம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு சிக்கல் இருக்குது குடும்ப பிரச்சனை வர்ற மாதிரி நான் பேசுவேன் ஆனால் குடும்ப பிரச்சனை வரக்கூடாது குடும்ப பிரச்சனை ஆப்ரஹாம் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல சொல்லிவிட்டு பிள்ளையாண்டானை கொண்டு போனானோ என்ற கேள்விக்கு அங்கே நல்ல பதில் இல்லை அப்படி என்றால் சில காரியங்கள் மனைவிக்கு சொல்லாமல் செய்வது தான் நல்லது போல தெரிகிறது இப்ப அநேகருடைய மனதிலே பயங்கர கோபம் ஏற்கனவே அப்படிதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப இந்த ஆளு வேற தூண்டி விடுற மாதிரி பேசுறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் சொல்லிவிட்டேன் சில காரியங்கள் என்னது சில காரியங்கள் அது மனைவிக்கு விரோதமாக அல்ல மனைவிக்கு எமோஷன் ஜாஸ்தி யாருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தால் கதை நடக்குமா ஆனால் இவருடைய விசுவாச சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா அவருக்கு தெரியும் திரும்ப வரும்போது மகனை இழந்து வரமாட்டேன் மகனோடு வருவேன் ஆகவே என் மனைவியை சமாளிப்பது லகுவாக இருக்கும் தன்னுடைய மகனை இழந்து விட்டால் தானே மனைவியை சந்திப்பதில் பயம் ஆனால் நான் வரும்போது எப்படி வரப்போகிறேன் பலி செலுத்தத்தான் போகிறேன் மகனோடு வருவேன் என்ற நம்பிக்கை நல்ல நல்ல ஒரு ஆமேன் சொல்லாமா ஹலலுயா அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் இந்த நல்ல நம்பிக்கையும் விசுவாசம் இருந்தா அப்பா மனைவியை சமாளிக்கலாம் மாமியாரையும் சமாளிக்கலாம் மாமனாரையும் சமாளிக்கலாம் பிள்ளைகளையும் சமாளிக்கலாம் எல்லாரையுமே சமாளிக்கலாம் ஆனால் உள்ள என்ன இருக்கணும் பெரிய விசுவாசம் ஆழமான ஒரு விசுவாசம் இருக்கணும் அடுத்தது பாருங்க மூன்று நாள் பயணம் எவ்வளோ தூர பயணம்னாலும் ஆண்டவர் சொன்னதை செய்வதற்கு இந்த விசுவாச நிறைந்த ஆபிரகாம் எத்தனை நாள் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியது வந்தாலும் அது ஒரு மேட்ரே இல்லை கைதட்டி ஆண்டருக்கு மயிமை கொடுங்க எத்தனை நாள் நாளும் பரவாயில்ல ரிஸ்க் எடுக்கிறது ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி நம்மள அநேக ரிஸ்க் எடுக்கிறனா பயந்துடுறோம் சின்ன சின்ன காரியம் கூட ரிஸ்க் எடுக்கிறது இல்லை சின்ன ஒரு கஷ்டத்தை கூட சந்திக்கிறது இல்லை சின்ன தயவு செய்து உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் விசுவாசத்தின் நிமித்தம் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியது வரும்போது தைரியமாக ரிஸ்க் எடுக்கணும் ஐயோ என் கம்பெனியில் எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வர சொல்லிட்டாங்க அப்போ விசுவாசியனுடைய முகத்தை பார்க்கணும் பட 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 ஃபோனை போடுவாங்க பஸ் சார் சொல்லுங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு நான் வர முடியாது கம்பெனியில் கூப்பிட்டாங்க அடே நீ வரலன்னா போ யாருக்கு என்ன இல்லை 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 நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க நான் நினைக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது இது உனக்கும் உன் ஆண்டவருக்குள்ள விசுவாச வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்டது சபைக்கு வந்த புதுசில் இங்கேயே தான் இருப்பார் எங்கேயுமே போக மாட்டார் இப்போ வேலை கிடச்ச பிறகு அவரை தேடி பிடிக்க நாங்கள் படுற பாடு எங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த பார்த்தீங்களா வலை 
அது பெரிய வலையாக போடணும் அவரை பிடிக்கிறதுக்கு நான் சமீபத்தில் நான் கொஞ்சம் ஓப்பனால் நாள்னு உங்களுக்கு எல்லாேரும் தெரியும் அவர் ஃபோனை போட்டு சொன்னேன் ஓய் உண்மையாண்டவர் உயிரோடு வச்சுருக்கிறதே அவர் ஆராதிக்க தான் இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுக்கூடான்னு சொல்லிட்டேன் சொன்னா இல்லையா அவரும் ஆமாம் பாஸ்டர் வர ஆரம்பிச்சிட்டார் இதுதான் இந்த ரிஸ்க்கு தான் எல்லார் லைஃப்லேயும் வரும் நடைமுறை வாழ்க்கை முறையில் பிரச்சனைகள் வரும் விசுவாசத்திற்கு விரோதமான விஷயங்கள் வரும் என்ன ரிஸ்க் எடுக்கிறது கண்டிப்பாக கர்த்தருடைய நாளில் தான் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அதையெல்லாம் தாண்டி விசுவாசத்தோடு மூணு நாள் பயணம் என்ன முன்னூறு நாள் பயணம்னாலும் என் ஆண்டவர் சொன்னதை நான் செய்வேன்னு நடமாடுற அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ளே வரணும் அந்த தைரியம் நமக்கு இருக்கணும் அப்பதான் விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் இந்த நல்ல வார்த்தை தமிழ்ல தான் நல்ல வார்த்தை பதறான் ஏண்டா பதட்டப்படுற கட்டாமுட்டான்னு கை கால ஆட்டிட்டு எல்லாமே டென்ஷன் ஆகிட்டு நம்முடைய விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்களில் பதட்டம் அவசரம் அநேக காரியங்களில் மிக டிஸ்டர்ப் ஆகிடுறோம் அதிர்ச்சி ஆகிறோம் ஏன் தேவையில்லை தைரியமாக முன் செல்வதற்கு நமக்கு ஒரு விசுவாச தகப்பன் வழியை காட்டியிருக்காரு பாருங்க அடுத்து அஞ்சாவது வசனத்தில் விதமாய் வாசிக்கிறோம் அஞ்சில் அப்பொழுது ஆபரகாம் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி நீங்கள் கழுதையை நிறுத்தி இங்கே காத்திருங்கள் காத்திருங்கள் நானும் பிள்ளையாண்டானும் அவ்விடம் மட்டும் போய் தொழுது கொண்டு உங்களிடத்துக்கு திரும்பி வருவோம் என்றான் ரைட் இந்த முன்னாடி இருக்கிற மூன்று இளைஞர்கள் வாங்க இப்ப இவனை ஈசாக்கு இவனை பலி செலுத்துவதற்காக கூட்டிட்டு போறேன் ரெண்டு வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்க இப்போ இது ஆரம்பத்திலிருந்தே இவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க விடிய காலம் அஞ்சு மணி கிளம்பி ஐயா அப்ரஹாம் ஐயா சத்தம் இல்லாமல் சத்தமாக பேசுகிறாங்க அப்ரஹாம் சொல்கிறாரு தெரியக்கூடாதுடா என்னடா நீங்கள் அமைதியாக வாங்கடா அப்போ அவங்க என்ன நீ அப்படியா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு போகிறாரு இது எங்கே போகிறாரு ஓகே இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்தே வர்றாங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டு இப்போ வாசியமா அப்பொழுது ஆபரகம் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி வேலைக்காரரை நோக்கி நீங்கள் கழுதையை நிறுத்தி இங்கே காத்திருங்கள் கழுதையை நிறுத்தி நீங்கள் இங்கே காத்திருங்கள் நானும் பிள்ளையாண்டானும் நானும் பிள்ளையாண்டானும் அவ்விடம் மட்டும் போய் அவ்விடம் மட்டும் எங்க மோரியாவுக்கு இவனை தள்ளிட்டு போறேன் நானு அவங்களுக்கு இப்ப அவங்களுக்கு குழப்பம் என்னடா செய்யறது இவர் என்னடா பண்றாரு பாதியில வேற நம்மளை நிறுத்திட்டாரு முழுமையாவும் பார்க்க முடியல சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு தொழுது கொண்டு உங்களிடத்துக்கு திரும்பி வருவோம் என்றான் அதுதான் தன்னுடைய மகனை நான் பலி செலுத்த கொண்டு போறேன் என் மகனை நான் பலி செலுத்தினாலும் என் ஆண்டவர் நான் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் எனக்கு பிள்ளை தந்த ஆண்டவர் என்னை கைவிட மாட்டார் நல்லா நல்லா கைதட்டி ஆண்டருக்கு மயிமை கொடுங்க அநேக நேரங்களிலே நாம் நமக்கு அருமையானவர்களை இழந்து தவித்தாலும் அப்படி அப்பாவை இழந்திருப்போம் அம்மாவை இழந்திருப்போம் அக்காவை இழந்திருப்போம் அண்ணனை இழந்திருப்போம் தம்பியை இழந்திருப்போம் சொந்த பிள்ளைகளை இழந்திருப்போம் அநேகரை நாம் இழந்தவர்களாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு மீண்டும் அவர்களை காண்போம் என்ற நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு அந்த அதான் அந்த விசுவாசம் தான் நம்மளை தைரியப்படுத்தும் மீண்டும் நாம் அவர்கள் என்ன செய்வோம் காண்போம் சொல்றாரு பாருங்க நாங்கள் திரும்பி வருவோம் என்று அப்பொழுது ஈசாக்கு தகப்பனாகிய ஆபரகாமை நோக்கி என் தகப்பனே என்றான் அதற்கு அவன் என் மகனே இதோ இருக்கிறேன் என்றான் சும்மா இருப்பானா இவன் அவங்கள விட இவன் ஆரம்பத்திலிருந்தே அப்சர்வ் பண்றான் ஏன்னா இன்னைக்கு அப்பா செய்ய போகிற இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஹீரோ யாரு யாரு ஹீரோ யாரு நான் தான் ஹீரோனா என்ன மாட்டிட்டான்னு அர்த்தம் நீங்க ஹீரோவாக ஹீரோயினி ஆகணும்னு சொன்னா நீங்க முதல் மாட்டிக்குவீங்க இவன் யோசிக்கிறான் என்னவெல்லாம் இருக்கு என்னவெல்லாம் இல்லை கையில கத்தி வச்சிருக்காரு கத்திக்காக கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் விறகு இருக்கு விறகுக்காக கத்திருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனா என்ன இல்லை 
ஆட்டுக்குட்டி இல்லை இப்போ தான் இவன் ஆட்டுக்குட்டி மாதிரி முழிக்கிறான் ஆஹா ஆட்டுக்குட்டி இல்லையே அடுத்து இவர் கை வசமாக நம்மளை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகிறத பார்த்தா நம்மளை காலி பண்ணிடுவாரோ நம்மளை காலி பண்ணிடுவாரோ மனசு பேசுது என்ன பேசுது ச எங்கள் அப்பா அப்படி பண்ணுவாரா இன்னொரு பக்கம் பேசுது ஆட்டுக்குட்டி இல்லையே நம்மளை அவர் கையில் பிடிச்சிட்டு போ போகிற போக்கையும் அந்த மென்மையாக நடந்து கொள்றதையும் பார்த்தா எப்படி தெரியுது நம்மளை தான் பலி செலுத்திடுவாரோன்னு தெரியுதே இப்போ வாசிக்குமா தொடர்ச்சியா அதற்கு ஆபரகா என் மகனே தேவன் தமக்கு தகன பலியான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்வார் என்றான் மகன்கிட்ட இப்போதான் ப்ராஃபசி சொல்கிறார் மகன்கிட்ட என்ன சொல்கிறாரு அநேக நேரங்களிலே விசுவாசிகள் பிள்ளைகளுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் விசுவாசிக்கிற மக்கள் சில கட்டங்களிலே ப்ராஃபசி தான் சொல்லணும் எம்டி வார்த்தையெல்லாம் சொல்லக்கூடாது இங்கே தான் ஒன்றும் தெரியாமல் முழிக்கிறோம் நம்ம தெரியுது ரியாக்ஷன் பார்த்தாலே தெரியுது ஒரு பதில் இங்கானா உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வரம் செயல்பட வேண்டிய நேரம் இது கைதட்டி ஆண்டருக்கு மயமையை கொடுங்க உங்களுக்குள்ள வரம் இருக்கணும் எப்போ பார்த்தாலும் அறிவிலேயே வாழ்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் அறிவிலேயே பேசுறது உலக பிரகாரமான அனுபவத்தையே பேசிட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது உலக பிரகாரமான அறிவில் பேசணும்னா மகனே நீ சொல்கிற நியாயண்டா கத்தி இருக்கு விறகு கட்டை இருக்கு ஆனால் என்ன இல்லை ஆட்டுக்குட்டி இல்லை அதை ஏண்டா நான் சொல்கிறது எப்படா சொல்கிறது உன்னையே தாண்டா பலி செலுத்த போகிறேன்னு அழுதுருவோம் அந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆப்ரஹாம் வெறி ரொம்ப ட்ரெமண்டஸாக செயல்படுறாரு ஒரு விசுவாசி ட்ரெமண்டஸாக செயல்படணும் நல்லா நல்லா கை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்கள் கை உயர்த்தி நல்லா கை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு மாதிரி மாம்ச பேச்சு மாம்ச எண்ணம் சகலத்துலேயும் பேருக்கு தான் விசுவாசி ஆனால் எப்போதும் மாம்சம்தான் வெளிப்படுது எப்படிங்க அதனால தான் அவசரப்படுறோம் அதனால தான் அதிர்ச்சி அடைகிறோம் அதனால தான் பீதி அடைகிறோம் அதனால தான் டிஸ்டர்ப் ஆகிறோம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிறோம் அதனால தான் டென்ஷன் ஆகிறோம் ஆனால் இது ரொம்ப ஜென்டலா என்ன சொன்னார் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் யாரெல்லாம் வீட்டில் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க கர்த்தர் பக்கத்தில் உள்ளவங்க பார்த்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கர்த்தர் ஹலோ கர்த்தர் நம்புறீங்களா எத்தனை பேர் நம்புறீங்க கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் மகனை பார்த்து இப்போ இவன் இருக்கானே நல்லா கவனிங்க இவன் அப்பா மாதிரியே தான் இவனும் எப்படின்னா எங்கள் அப்பா விசுவாசினா எங்க அப்பா கும்பிடுற அந்த கடவுளை நானும் விசுவாசிக்கிறேன் கையில் கத்தி இருக்குது விறகு இருக்குது ஆட்டுக்குட்டி இல்லை நான் என்னை பார்த்தா தான் ஆடு மாதிரி தெரியுது அடுத்து அப்பா என்ன பண்ணுறாரு கையை கட்டுறாரு காலை கட்டுறாரு எல்லாம் கொண்டு போய் தகன பலிபீடத்தில் கொண்டு போய் படுக்க வைக்கிறாரு இங்கே இருக்கிறாங்களே இவங்க இருக்காங்க பாருங்க இவங்கள எவ்வளோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் கையை காலை உதறிட்டு கட்டை விடாமல் ஓடி போயிடுவானுங்க அதுக்கு பிறகு அவனுங்கள இங்கே பார்க்க முடியாது சென்னையில் தான் பார்க்கலாம் எப்படியோ ட்ரெயின் ஏறி ஓடிடுவானுங்க காப்பாற்றிக்க ஆனால் இவன் அப்படி இல்லை கட்டி போட்டாலும் அமைதியாக இருக்கிறான் ஏன் தெரியுமா இவனுடைய நம்பிக்கை யார் மேலே என் அப்பாவுடைய ஆண்டவர் என்னை காப்பாற்றுவார் ஜெகோவா ஜைரே கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் இப்போ அப்பா சின்சியராக என்ன பண்ணுறாரு அடுத்தது வாசிக்கலாமா வாசிக்க பார்ப்போம் முதல்ல எட்டு வாசிங்க அதற்கு ஆப்ரகாம் என் மகனே தேவன் தமக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்வார் என்றார் ஒன்பது பத்து தேவன் அவனுக்கு சொல்லி இருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் அங்கே ஆப்ரகாம் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி உண்டாக்கி கட்டை கட்டைகளை அடுக்கி தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கை கட்டி அந்த பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேல் அவனை கிடத்தினான் பின்பு ஆப்ரகாம் தன் குமாரனை வெட்டுப்படிக்கு தன் கையை நீட்டி கத்தியை எடுத்தான் இதில் எங்கேயாலும் நடிக்கிறாரா உண்மையாக பண்ணாரா தயவு செய்து சொல்லுங்க நடிக்கலை விசுவாசி படிக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய பாடம் அதில் இருக்கேன் எதுலேயும் நடிக்காத 
எதுலேயும் நடிக்காத விசுவாச வாழ்க்கையில் ட்ராமா இல்லை உண்மையாக இருக்கணும் உண்மையாக அவரை விசுவாசித்தால் நீ கேட்கறது கர்த்தரால் உனக்கு கிடைக்கும் நீ எதிர்பார்க்கறது உனக்கு கண்டிப்பாக வந்து சேரும் ஏன் தெரியுமா நீ நம்பிக்கையோடு உண்மையாக ஆண்டவரை மட்டும் நீ நம்பி செய்கிறதுனால நோ ட்ராமா பையனை கட்டினது ட்ராமா இல்லை கூட்டிகிட்டு வந்தது ட்ராமா இல்லை பலி இடத்தை போட்டது ட்ராமா இல்லை படுக்க வச்சது ட்ராமா இல்லை கையில் கத்தியை எடுத்துக்கிட்டு ஏலம் போடலை ஒரு தரம் நான் வெட்ட போகிறேன் ரெண்டு தரம் நான் வெட்ட போகிறேன் காப்பாற்ற யாரும் வருவீர்களா அதெல்லாம் இல்லை சின்சியராக அவருக்கு ஏன் மனசில் என்ன இருந்துச்சுன்னா நான் வெட்டுவேன் பலி செலுத்துவேன் அந்த சாம்பலில் இருந்து கூட மறுபடியும் என்னுடைய ஈசாக்கை என் தேவன் எனக்கு தர முடியும் நான் அநேக நேரங்களில் சில பொருட்கள் வாங்கிறதுக்காக இடம் வாங்கிறதுக்காக என்ன இதுக்காகவெல்லாம் இந்த இடம்லாம் நம்ம வாங்கும்போது ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலைகள் வரும் ஏன்னா அந்த இடம் விற்கிறவன் இருக்கான் பாருங்கள் அவன் பேசியே நம்மளை பதட்டப்படுத்தி விட்டுருவான் என்ன சொல்லுவான்னா சார் சதுரடி இந்த ரேட்டுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இன்னைக்கோ நாளைக்கோ நீங்கள் அட்வான்ஸை கொடுத்து முடிச்சுருங்க இல்லைன்னா வேற ஒரு பார்ட்டி வந்துருச்சுன்னே சொல்லுவான் வந்திருக்காது அது வேற விஷயம் வந்துருச்சு முடிய போதும்பா நான் அந்த நாட்கள் எல்லாம் நான் என் மனசில் என்ன நினச்சி வாழ்ந்தேன்னா எனக்குன்னு கர்த்தர் குறித்த ஒரு லேண்டை எத்தனை கோடீஸ்வரை வந்தாலும் வாங்கவே முடியாது ஏன்னா அந்த பிளாட்டு எனக்குன்னு ஆண்டவர் ரிசர்வ் பண்ணியிருந்தா அது எப்படி இன்னொரு பெரிய பணக்காரன் வர முடியும் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாலேயும் அது நடக்காதுங்க ஆனால் எனக்குன்னு குறிக்காத லேண்டை வாங்கிறதுக்கு நான் அவசரப்பட்டா எனக்கு கஷ்டம் இங்கே தான் ஒரு விசுவாசி தெளிவாக இருக்கணும் ஆப்ரஹாமுக்கு அந்த தெளிவு ரொம்ப இருந்துச்சு எனக்குன்னு ஒரு மகனை ஈசாக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு கொடுத்துட்டாரு என் ஆண்டவர் கண்டிப்பாக நரபலி செலுத்துவதை விரும்ப மாட்டார் ஏதோ எனக்கு ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருக்கிறார் அதில் நான் ஜென்யூனாக பாஸ் ஆகணும் ஹலோ தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் வைக்கிற சின்னதும் பெருசுமான டெஸ்டில் உண்மையாக இருக்கணும் நல்ல ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா ஹலோ லூயா அது என்ன கஷ்டமாக இருந்தாலும் கர்த்தருக்காக நிற்க வேண்டிய இடத்துல நிற்கணும் கர்த்தருக்காக ஓட வேண்டிய இடத்துல ஓடணும் கர்த்தருக்காக பேச வேண்டிய இடத்துல பேசணும் இதில் என்னுடைய தன்மானோன்றதுக்கெல்லாம் இடமே இல்லை என் ஆண்டவரை விடவா என் தன்மானம் எனக்கு பெருசு சொல்லுங்க அநேக நேரங்களில் என் தன்மானம் தான் பெருசு 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 என்ன பெரிய தன்மானா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் சுவாச நின்று போனால் அவ்வளோதான் அப்புறம் என்னன்னு கூப்பிட்றாங்க மிஸ்டர் மிஸ்ஸஸ் அதெல்லாம் இல்லை அன்னாரது பூத உடல் அண்ணா சாலையை தாண்டி கொண்டு இருக்கிறது இல்லை நம்ம எல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக ஓவர் தன்மானமா இப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருந்தா அது விசுவாசிக்கு அதெல்லாம் வேண்டான்ற அந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய பாச சொன்னார் சூடு சொரண அப்புறம் என்ன வெக்க மானம் சூடு சொரணை அப்புறம் இதெல்லாம் இருந்தால் ஒரு நல்ல விசுவாசியாகவும் இருக்க முடியாது நல்ல ஊழியக்காரனாகவும் இருக்க முடியாது உங்களுக்கு பாஸ்டருடைய ஊழியத்தினுடைய ஒரு இது தெரியுமா உங்களுக்கு அநேக நேரங்களில் பாஸ்டரை கொண்ணாபுரான் திட்டுற விசுவாசியெல்லாம் இருக்கும் மோசமாகலாம் திட்டுவாங்க அநியாயத்துக்கெல்லாம் திட்டுவாங்க அவங்களையும் திரும்ப பார்க்குற போது என்ன பண்ணணும் ப்ரைஸ் தலார் இது எப்படிங்க கஷ்டமான வேலை ரொம்ப இருக்கிறதுலேயே கஷ்டமான ப்ரைஸ் தலார் அப்புறம் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றேன் அவங்க டீ காஃபி கொடுத்தா தேங்க்யூ குடிக்கணும் ஆனால் இயல்பாக நம்ம எல்லாம் சில வீடுகளுக்கு வரமாட்டேன்னா நம்ம போகவே மாட்டோம் நீங்கள் எத்தனை வீட்டுக்கு இன்னும் போகாமல் இருக்கிறீங்க அப்போ ஊழியக்காரங்க என்ன தான் திட்டினாலும் திரும்ப வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன இல்லை சூடு சொரண மானம் மரியாதை ரோஷம் இது எதுவுமே இல்லை இது ஊழியக்காரங்களுக்கு மட்டும் அல்ல 
விசுவாசிகளுக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படியே ஆண்டவருக்காக வாழ்கிற மாதிரியே ஒரு ட்ராமா அது ட்ராமா கம்பெனி நடத்துறதுக்கு நல்லா இருக்கும் எங்கம்மா உங்க வீட்டுக்காரர் ஏன் வரல இன்னைக்கு யங் கப்பல் மீட்டிங் உங்க வீட்டுக்காரர் ஏன் வரல அவரை பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியாத பாஸ்டர் அவர் எங்க ஒழுங்கா வந்தாரு ஆனா இங்க வந்தேனா வெட்டி போடுவேன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வச்சதே யாரு ட்ராமா இது என்னது ட்ராமா நீ மட்டும் வந்த ஏன்னா இருந்தாலும் ஏதாவது வெடுக்குன்னு பேசிடுறாரு இடையில எதுக்குங்க ட்ராமா நான் சொல்றேங்க நம்மிலே அநேகர் ஆண்டவரை உண்மையா விசுவாசிச்சு சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தை பெறாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் நிறைய ட்ராமாவும் ஸ்டோரியும் தான் பக்கத்தில் உள்ளவங்க பார்த்து சொல்லுங்க மாத்திக்கிங்கன்னு சொல்லுங்க நல்லா சொல்லுங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க மாத்திக்கிங்க இப்ராஹாம் எதுலையுமே அவர் நடிக்கல பாருங்க ஜெனியூனா இருந்தாரு அப்பதான் ஒரு சத்தம் கேட்குது வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் அம்மா அந்த சத்தத்தை கொடுங்க அப்பொழுது கத்தருடைய தூதனானவர் வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே என்று கூப்பிட்டார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் இந்த சத்தம் வரும்னு எதிர்பார்த்து தான் ஜெகோவா ஜெயரேனார் கர்த்தர் என்ன செய்வாரு விசுவாசிகளே உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய சவாலுக்கும் ஒரே ஒரு வரி போதும் எகோவா ஈரே எகோவா ஒரு வரி ஒரு வார்த்தை போதும் உங்களுக்கு பிடிமானமே இல்லாமல் நீங்கள் வந்திருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் பேசுகிறீங்க என் கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் என் குடும்ப பிரச்சனை எனக்கு தான் தெரியும் இந்த மாத பில்லு எப்படி கட்ட போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல இந்த வருஷம் எப்படி போக போகுதுன்னு தெரியல பயங்கர சவால்கள் மத்தியில் இருக்கிறேன் இறங்கிட்டேன் நான் ஒரு விஷயத்துக்காக இறங்கிட்டேன் எப்படி முடிக்க போறேன்னு தெரியல ஒன்னு மட்டும் சொல்றேன் நீங்க எதுல இறங்கினாலும் உங்களுக்கு முன்பதாக எவ்வளோ பெரிய சவாலா இருந்தாலும் அதான் போன வாரமே சொல்லிட்டோம்ல நம்ம என்ன சொன்னோம் நீங்கள் மலைகளை உருட்டக்கூடியவர்கள் ஹலல் மலைகளை பெயர்க்கக்கூடியவர்கள் ஹலல் எல்லா சவால்களுக்கு முன்புதான் நீங்க என்ன செய்வீங்க உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் ஆமேன் ஏன்னா ஜெகவா ஜாயிரே கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் இந்த ஒரு வார்த்தை தான் இத்தனை நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால ஊழியத்தில் நாங்கள் நகர்ந்து இத்தனை தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கு ஒரே காரணம் என்ன ஜெகவா ஜாயிரே கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் ஹலலுயா உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்காமல் இருந்தாலும் அதை நடப்பதற்கு கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார் அப்ராமே அப்ரஹாமே நிறுத்தி அவர் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு தொடர்ந்து வாசிப்பா அப்பொழுது அவர் வேதனைப்படக்கூடிய விதத்தில் அதை வெட்டி கொள்ளக்கூடிய அந்த இதயம் எனக்கு இல்லப்பா ஆனா இது ஒரு டெஸ்ட் தான் வச்சேன் வாசிங்கப்பா அவனுக்கு ஒன்றும் செய்யாதே ஒன்றும் செய்யாதே நீ அவனை உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தபடியால் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிகிறேன் மனச மட்டும் பார்க்க விரும்பின ஒரு விசுவாசியனுடைய மனசை தான் ஆண்டவர் பார்க்க விரும்புறார் ஆண்டவரே எனக்கு அது இல்லை இது இல்லை அது இல்லை இது இல்லை எதோ இல்லை எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு மனசை பார்க்க விரும்புகிறார் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்றார் ஏன்னா உனக்கு நான் மாதம் நல்ல சம்பளத்தை கொடுத்துட்டு அந்த சம்பளத்தை வாங்கிட்டு நீ போய் அடுத்து என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறேன்னு தான் பார்க்குறாரு அநேகர் நினைக்கிறோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா நம்ம நம்ம கொடுக்குற தசம்பாத்தில் தான் ஆண்டவரே வாழ்கிற மாதிரி நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு விசுவாசியலாகிய நமக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டு நம்ம வருமானத்தில் உண்மையாக இருக்கிறோமா இல்லையா என்பதற்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டு அவ்வளோதான் அவர் நம்முடைய மனசை தான் பார்க்குறார் ஹலோ லூயா ஸோ சகோதரன் நீ சாட்சி சொல்லும்போது சொன்னார்ல ஒரு ரொம்ப அற்புதமான சாட்சி நாங்களே அதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் வீட்டில் ரொம்ப பொருளாதாரத்தினுடைய உச்சக்கட்ட பிரச்சனையில் ஃபெய்ட்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் இவ்வளோ சிரமத்தின் மத்தியில் இவங்க அந்த ஃபெய்ட்ஃபுல்னஸை தான் ஆண்டவர் பார்த்தார் ஹலோ லூயா 
கொடூரமான ஒரு சூழலும் ஆபிரஹாமுடைய இதயத்தை ஆண்டர் பார்த்தார் பாருங்க பார்த்துட்டு நீ எனக்கு பயப்படுகிறவன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டே வாசிங்கப்பா ஆபிரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் போது இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கி கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான் மகனுடைய கேள்விக்கு பதிலே ஜெகோவா ஜைரே கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தரால் பார்த்து கொள்ளப்பட்டது அந்த ஐட்டம் அந்த உருப்படிப்ப எங்க இருக்கு பின்னாடியே இருக்கு உனக்காக எனக்காக நாம் நீண்ட காலமாக தேடி கொண்டிருந்த விசுவாசித்து கொண்டிருந்த அழுது கொண்டிருந்த ஜெபித்து கொண்டிருந்த காரியங்கள் எல்லாம் தூரத்தில் இல்ல நம்ம கிட்டவே இருக்கே கைதாட்டி ஆண்டருக்கு மாயமையை கொடு ஆமேன் கத்தர் எங்க வச்சிருக்காரு ரொம்ப கிட்டவே வச்சிருக்காரு அதை விட்டுட்டு நம்ம தூரமா போகக்கூடாது உன்னுடைய அற்புதம் உன் கிட்டவே இருக்கிறது இல்லையா அதனாலதான் ஒரு பக்தன் பாடினார் நீர் மாத்திரம் போதும் நீர் மாத்திரம் போதும் ஆமாவா இல்லையா எகுவா ஈரே தந்தையா நீர் மாத்திரம் போதும்னு பண்ணார் ஏன்னா நீர் மட்டும் இருந்தால் போதும் எல்லாம் நடக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டர் வச்சிருக்கிற அற்புதம் நம்ம கிட்டையே இருக்கு அந்த அற்புதத்தை பெறுவதற்கு ஆயத்தமாக வேண்டும் உங்களோடு சேர்ந்து ஒரு பாடலை பாட விரும்புகிறேன் ஆபத்தை கண்டென்று அஞ்சா அசையாத விசுவாச கொள்வா இசையோடு இயேசுவை புகழ்வா அசையாத விசுவாச கொள்வா இசையோடு இயேசுவை புகழ்வா ஆபிரஹாம் விசுவாசித்தான் ஈசாக்கை பலியாக கொடுத்துட்டான் ஆபீரகான் விசுவாசித்தான் ஈசாக்கை பலியாக கொடுத்துட்டானே ஆபீரகாம் விசுவாசித்தான் ஈசாக்கை பலியாக கொடுத்திட்டானே விசுவாசி பிழைத்தீருப்பார் மறியாமலும் என்றும் வாழ்ந்தீடுவார் மறித்தாலும் விசுவாசி மறியாமலும் என்றும் மரியாமென்றென்றும் வாழ்ந்திடுவா விசுவாசி அவனென்று பதலா விசுவாசி அவனென்று பதலா ஆமாங்க விசுவாசிக்கிறவங்க பதறக்கூடாதுங்க டாக்டர் கூப்பிட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு மருத்துவ ரீதியில் இதையாலும் சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன சொல்லணும் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் என்னார் என்று என் ஆண்டவருக்காக நான் வாழ்கிற நாள் எல்லாம் என் ஆண்டவர் என்னை சுகத்தோடு வைக்க வல்லமில்லவராக இருக்கிறார் வேண்டும் வேண்டும் நீ எனக்கு வேண்டும் நீ ஆண்டவருக்கு வேண்டும் நீ ஆண்டருடைய ஊழியத்திற்கு வேண்டும் இருக்கிற இடத்துல ஒரு பொருத்தனை என்ன முடியலனாலும் ஒரு ஜெப ஊழித்த சேர்ச்சில் உண்மையாக செய்யுங்க என்ன முடியலனாலும் ஏதோ ஒரு ஊழியத்தில் சொல்லுங்க நான் உமக்கு வேண்டும் நான் உமக்காக வாழ்வேன் ஏன் தெரியுமா கர்ச்சர் நமக்கு சுகத்தை கொடுத்து அவருக்காக நம்மை வாழ வைப்பார் அவருக்கு சாட்சியாக நம்மை வாழ வைப்பார் நம்ம பிளஸ் பண்ண அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் அப்புறம் அப்படிதான் விசுவாசிச்சாரு அடுத்து இன்னொரு வசனம் ரொம்ப அழகா சொல்லுது இதே இதே சூழல்ல தான் வருது பாருங்க ஒன்று பேதுரு ரெண்டு ஆறு விதமாய் சொல்லுகிறது அந்த படி இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதுமாய் இருக்கிற மூளை கல்லை சியோனில் வைக்கிறேன் அதன் மேல் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் நல்லா சொல்லுங்க விசுவாசமா இருக்கிறவன் என்ன செய்யறதுல வெட்கப்படுவதில்லை 
ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறவங்கள கத்தரை என்ன செய்ய விட மாட்டாரு வெட்கப்படுத்த விட மாட்டார் ஓகே வாசிக்கலாமே மத்திய ஒன்று பத்தொன்பது அவள் புருஷனாகிய யோசிப்பு நீதிமானா இருந்து அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் ரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிட யோசனையா இருந்தார் பதினாலு பதினைந்து வயது என்று சொல்லுகிறார்கள் வேதாகம வல்லுநர்கள் யாருக்கு மரியாளுக்கு ஃபோர்டீன் ஆர் பிப்டீன் தான் இருக்குன்றாங்க அந்த காலத்து வரைமுறைகள் கொஞ்சம் வித்தியாசம் அப்ப நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப என்ன ஏஜ் வச்சிருக்காங்க கல்யாண ஏஜ் என்ன டுவெண்ட்டி ஒன்னா இருபத்தி ஒன்று ஓகே அப்போ வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி நடந்திருக்கும் போல இருக்கு அப்போ ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு வயசு மதிக்கத்தக்க அந்த பிள்ளை ஆண்டவருடைய அருள் வாக்கு கேட்டு கற்போதி ஆயிட்டா இப்போ கர்த்தருக்காக ஒப்பு கொடுத்துருக்குறா ஆண்டவரை நம்பி அவருடைய பணிக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுத்துட்டா எல்லாரும் சொல்கிறாங்க என்ன என்ன செய்தி இது வெட்கப்பட்டு போயிடுவேன் ஏழனம் பேசுவாங்க ஆனால் நான் என் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் என் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் உன் கல்யாணம் பிரேக் ஆக போகுது ஓ மாப்பிள்ள தள்ளிவிட போகிறான் இங்கே வசனம் அப்படி தான் சொல்லுது அவள் புருஷனாக யோசிச்சு இப்போ நீதிமானாக இருந்து அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் ரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிட யோசனையாக இருந்தால் அது எல்லா யோசனையும் அவமாக்குனார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் அந்த குடும்பத்தை கட்டினார் ஆண்டவர் அவளை வெக்கப்படுத்த விடலை நான் ஷாட்டாக முடிக்கணும் விசுவாசியே உன் லைஃப்பில் எத்தனையோ விஷயங்களில் வெட்கப்பட்டு போயிடுவோன்னு நீ பயப்படுற என் வாழ்க்கையில் அந்த பயம் இருந்திருக்கு சங்கீதக்காரன் அடிக்கடி இதை சொல்கிறாரு கர்த்தாவே நான் உண்மையே நம்பி இருக்கிறேன் நான் ஒரு காலும் வெட்கப்பட்டு போகாதிருக்க செய்யும் சொல்கிறாரா இல்லையா சங்கீதக்காரன் நீங்களும் நானும் அதான் சொல்கிறேன் ஆண்டவரே நான் உண்மையே நம்பி கொண்டிருக்கிறேன் நாம் என்ன ஆகக்கூடாது வெட்கப்பட்டு சிஎல்சிசி சபையில் உள்ள விசுவாசியே நான் பேசுகிற இந்த வார்த்தையை வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே நீ உலகத்தின் எந்த மொழியில் இருந்து கேட்டாலும் சரி நீ ஆண்டவரை நம்புறதுனால நீ வெட்கப்பட்டு போக ஆண்டவர் கைவிடவே மாட்டார் ஆண்டவர் ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டார் வெட்கப்படுத்த விடவே மாட்டார் அதை நம்பணும் அதை விசுவாசிக்கணும் உங்கள் நம்பிக்கையெல்லாம் தயவு செய்ய நல்லா கவனிங்க இது முக்கியமான இடத்துக்கு வந்துருக்கோம் உங்கள் நம்பிக்கையெல்லாம் நீங்கள் வேலை செய்கிற கம்பெனி மேலே வைக்காதீங்க உங்கள் நம்பிக்கையெல்லாம் நீங்கள் மாதம் மாதம் வாங்குகிற சம்பளத்தில் வைக்காதீங்க நிறைய பேர் அதையே பெருசாக என் கம்பெனி என் மாத சம்பளம் உங்கள் நம்பிக்கையை உங்களுக்கு ஆதரவு செய்வதாக சொன்ன ஆட்கள் மேலேயும் வைக்காதீங்க மனுஷர் மேலே நம்பிக்கை வைக்கக்கூடாது உங்கள் நம்பிக்கையை வானத்தையும் பூமியும் படைத்த ஆண்டவர் மேலே மட்டும் வைங்க உதவி வரும் எனக்கு ஒத்தாசை எத்தனை பேருக்கு பிடிச்சிருக்குது பிடிச்சிருக்காமா கொஞ்சம் பேர் மோத்தில் எல்லாம் சிரிப்பையே காணா சந்தோஷத்தையே காணா நீங்கள் அவரை நம்பினீங்கன்னா சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நான் செட்டி நாட்டில் ஊழியத்தை தொடங்கின காலத்தில் என்னுடைய சகோதரர் பாஸ் பால் நல்லமுத்து அவர் அந்த ஊழியத்து மூலமாக தான் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்தார் ஸோ அந்த காலங்களில் வீட்டுக்குள்ளே இறங்கி நாங்கள்லாம் ஊழியத்துக்கு போன டைம் நினைக்கிறேன் வீட்டுக்குள்ளே இறங்கி ஒருத்தன் எல்லா வீட்டில் இருந்த பொருளெல்லாம் திருடிட்டு போயிட்டான் திருடிட்டு போன பொருளெல்லாம் திரும்ப வருமா எப்படி வரும் ஆனால் அவன் திருடிட்டு போனவே அந்த திருடனும் திரும்பவும் ரெண்டாவது முறை வந்து நாங்கள்லாம் இருக்கும்போது உள்ளே குதிச்சு இருக்கிற மீதி பொருள் எடுக்க வந்தானோ என்னவோ தெரியலை நாங்கள் சைஸாக ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருந்தோம் சைஸாக நாலஞ்சு பேர் இருக்கும்போது ஒருத்தன் குதிச்சுட்டு வெளியில் போயிட முடியுமா ஃபஸ்ட் டைம் அவன் வந்தபோது நாங்கள் நாய் இல்லை நம்ம வீட்டில் செகண்ட் டைம் வரும்போது ஒரு நாய் வளர்த்தோம் நான் தான் அந்த நாய்க்கு சீசன்னு பேர் போட்டு பாலெல்லாம் ஊற்றிட்டு கிடப்பேன் ரெண்டாவது முறை அவன் வந்தவுடனே நாய் குறைச்சிது நாங்கள்லாம் முழிச்சிட்டோம் நம்ம நடராத்திரிலலாம் ஈஸியாக முழிக்க மாட்டோம் எழுப்பி விட்டாங்க என்னன்னு பார்த்தா துடே உள்ள துடே வந்துட்டான் உங்களுக்கு தெரியும் செட்டி நாட்டிலலாம் வீடு முகப்பு முன்னாடி இருக்கும் கொல்லப்புறம் பின்னாடி எங்கேயோ இருக்கும் 
இவன் கொல்லப்புறத்தில் ஒழிகிறான் நாங்கள் எல்லாரும் போன உடனே அப்படியே புளிய மரத்துக்கு பின்னாடி ஒழிஞ்சிட்டான் எங்களையெல்லாம் பார்த்த உடனே ஆண்டவர் செய்த வேலை நாங்கள் என்ன பெரிய வீரர்களாக அடிதடி சண்டைக்காக போனோம் நாங்களும் பயந்து போய் என்னவோனு பார்க்க போனோம் அவன் பின்னாடி மரத்தடியில் ஒழிஞ்சிட்டான் அவனை பிடிச்சிட்டோம் பிடிச்சி கொண்டு வந்து தூணில் கட்டி வச்சு கட்டி வச்சாலும் எனக்கு ஓவர் இறக்கம் ஜாஸ்தி எங்கள் அணிகிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் கஞ்சியும் இருக்கிற வெஞ்சனமும் வச்சு அவனுக்கு அந்த கட்டி வச்சுக்கிட்டே சாப்பாடு கொடுத்தோம் அப்போ அவனை போலீஸ் விசாரிக்குது அவன் மெட்ராஸ்லேருந்து வந்தவன் மெட்ராஸ்லேருந்து நிறையா திருட்டில் அவனை தேடிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ அவனை கொண்டு போய் பள்ளத்தூரில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் விட்டுட்டோம் அது பிறகு அவனை விசாரித்தா சொல்கிறான் இவங்களெல்லாம் பார்த்தோடனே என் கண்ணை கட்டின மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல என்னென்ன பொருள் எடுத்துகிட்டு போனானோ எல்லாம் வீட்டுக்கு திரும்ப வந்துருச்சு அப்போ போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வந்தார் வீட்டுக்கு எங்களை என்கொயரி பண்ணுறதுக்காக நாங்கள்லாம் ஜவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஆவியில் நிறைஞ்ச அந்நிய பாஷையில் ஜவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு கடைசியில் சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க கேட்க கேட்க எனக்கு பயமாக இருந்துச்சுன்னாரு நான் எதற்காக சொல்கிறேனா ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாள் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டேங்க உன்னை விட்டு எதெல்லாம் போச்சோ எதையெல்லாம் இழந்தையோ அதையெல்லாம் திருப்ப தர தேவனாலே கூடும் தைரியமாயிரு மகனே தைரியமாயிரு மகளே நீ எதுனால ஆண்டோட்ட கேளு உன் சரீரத்தை விட்டு போன அந்த ஆரோக்கியம் திரும்ப தர தேவனால் கூடும் உன்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து ஒருவர் இருக்கிறார் அதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் விசுவாசிகள் எதுலேயும் ஒன்றுமே இல்லாது போல மனம் தளர்ந்து சோர்ந்து வேதனையினுடைய உச்சத்துக்கு போய் அப்படியே நொந்து போகக்கூடாது தயவு செய்து தைரியமாக வாழ்க சந்தோஷமா வாழ நம்பிக்கையோடு வாழ வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே கத்தன மொழியில் பதினாலே என்றும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்றாரே ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்றாரே என் ஜனங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்றாரே ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்றாரே கத்த சொன்ன வாக்கை நம்புவோம் நாம் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை கத்த சொன்ன வாக்கை நம்புவோம் நாம் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை எல்லாரும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே கத்தர் நம்ம இருப்பதினாலே வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே கத்தர் நம்ம இருப்பதினாலே என்றும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே உம்மிடம் ஆத்துமா வை உயர்த்துகிறோம் கத்தாவே வெட்கப்பட்டு போகாமல் செய்திடும் கத்தாவே உம்மிடம் ஆத்துமா வை உயர்த்துகிறோம் கத்தாவே வெட்கப்பட்டு போகாமல் செய்திடும் கத்தாவே உம்மை நோக்கி காத்திருப்பதா நாங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே எல்லாரும் சந்தோஷமாக போவதில்லையே வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே கத்தன முடிப்பதினாலே என்றும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே கத்தன முடிப்பதினாலே என்றும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே 
ஆமேன் கரைகளை தட்டி ஆண்டு மகிமை கொடுப்போம் தைரியமா இருங்க எல்லா காரியத்துக்கும் ஆண்டரை முழுமையா நம்புவோம் பதட்டப்பட வேண்டாம் அவசரப்பட வேண்டாம் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் டிஸ்டர்ப்ட் ஆக வேண்டாம் பீதி அடைய வேண்டாம் ஓகே டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட வேண்டாம் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கைகூடி வர பண்ணுகிற ஆண்டவர் இருக்கிறார் எல்லாத்தையும் கைகூடி வர பண்ணு தலைகளை தாழ்த்தி அப்பாவை நோக்கி பார்ப்போம் ஐயா உண்மையாவே நிறைய சவாலுக்கு முன்னாடி நான் நிற்கிறது உண்மைதான் ஆனால் ஆண்டவருடைய அந்த நல்ல வார்த்தைகள் என்னை பலப்படுத்தி இருக்கு நான் அந்த வார்த்தையை நம்பி நிறைய காரியங்களை ஜெயம் எடுப்பேன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றவங்க மட்டும் ரைட் ஹேண்டை உயர்த்தி கொள்ளுங்க நம்பிக்கையோட துதிங்க தேங்க் பண்றீங்க இப்ப நீங்க அப்பாவுடைய வார்த்தைக்காக தேங்க் பண்றீங்க மகனே மகளே நீ வந்தது போல அல்ல இந்த இடத்தை விட்டு நீ போகும் பொழுது மிகுந்த தைரியத்தோடு கத்திர உனை அனுப்புகிறார் மிகுந்த விசுவாசத்தோடு கத்திர உனை அனுப்புகிறார் மாபெரும் அற்புதங்களை காண தகுந்த ஒரு பாத்திரமாக தேவன் உன்னை அனுப்பி வைக்கிறார் இனி சோர்வு உனக்கு இல்லை ஏமாற்றங்கள் உனக்கு இல்லை தாமதித்த விஷயங்கள் எல்லாம் தடையில்லாமல் வந்து சேரும் என்னென்ன காரியத்திலே தாமதம் ஏற்பட்டுச்சோ எல்லாம் தடையில்லாமல் வந்து சேரும் எவ்வளோ பெரிய சவாலையும் லகுவாக நீ சந்தித்து ஜெயமடைவாய் நம் ஆராதிக்கிற தெய்வன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்முடைய விசுவாசிகளின் தந்தைக்கு நேரிட்ட அனைத்து வெற்றிகளையும் அவர் வழி வருகிற பிள்ளைகளாகிய நமக்கும் தெய்வன் வைத்திருக்கிறார் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையினால் தொடப்பட்டு உமது சன்னிதானத்தில் வந்து முழங்கால் படிக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளையா உண்மை விசுவாசி பொருள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை பதட்டமடைய போவதில்லை பதறப்போவை போவதில்லை எந்த ஒரு காரியத்தில் அவசரமான முடிவுகள் எடுக்க போவதில்லை உண்மை நம்பினவர்களை ஒரு நாள் நீர் கைவிட்டதில்லை எல்லா பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையிலும் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையிலும் உண்மை நம்பினவர்கள் வெட்கப்பட்டு போகாமல் உடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதே போல இதோ இங்கே வந்து முன்னால் முழங்கால் படிட்டுருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உமை மகிமைப்படுத்துவார்களாக உமை கனப்படுத்துவார்களாக உமை துதிப்பார்களாக கர்த்தருடைய காயப்பட்ட கரம் அவர்கள் மேல் இறங்கட்டும் நம்முடைய கர்த்தராய் ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபியும் பிதாவின் அன்பும் ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் வென்றும் என்றும் சதா காலமும் நம் அனைவரோடும் தங்கியிருப்பதாக டியர் சிஎல்சிசி வியூவர்ஸ் எங்கள் சிஎல்சிசி டிவி சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் செஞ்சிங்கன்னா எங்களோட வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்துடும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க தேங்க் யூ அவர் அட்ரஸ் கேல்வரி லைஃப் சிட்டி சர்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட் ஐயர் தோட்டம் எல்ஐசி காலனி ட்ரிச்சி சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் தமிழ்நாடு சவுத் இண்டியா ஆர் கான்டாக்ட் நம்பர் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் நைன் டூ ஆர் இமெயில் சிஎல்சிசி டாட் இண்டியா ஆஃபீஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்